为止了。有提升实力的秘法，也不过是垂死挣扎而已。天妖皇族，怪不得你要亲自出手为他遮盖气息。能够逼得青儿施展本族秘籍，你那故人之徒也不是什么寻常之辈。妖皇圣像，吞天纳地。这弟子出了些什么状况？萧炎岂不是要得罪整个天妖皇族？莫非封尊者还真以为那小子能赢？施展本族秘籍的青儿，即便是风雷阁实力强横的长老，都奈何不了他。胜负未分
还是不要妄下定论。现在就让我们看看，谁才能笑到最后。这萧炎果然还是敌不过风清儿。是啊。风雷烈烈，你会是你的弟子。皇中乃是天妖皇族斗圣先辈所创，一直从远古传承下来，只怕是六星斗宗都难逃。此子怕是只能支撑到这一步了。可惜了，圣相妖皇中必须要血脉之力才能施展，不然我黄泉阁……这剧中的威力竟如此恐怖，凤青儿不会是哪个隐秘大宗的子嗣吧？
你那个故人之徒好像不行了。这这这这，疯了！恐怖的斗鸡，若是我与之对上，只怕连逃命的机会都没有。不过如此。三千雷幻身，可惜只是入微级别罢了。敢染指天妖皇族，这太厉害了！这个青儿就是天妖皇族。对青儿，怎么回事？他身上有我天妖皇族的古皇血晶。比赛输赢乃常事，若因一时胜负而平白无故冤枉人，岂非贻笑众人？你虽是天妖皇族之人，但也不要以为这中州。你们可以恒心无忌。先前我从他身上所感应到的，就是我族的古皇血晶。此事若属实，我族必会派出族内执行队出手。天妖皇族，那些霸道的家伙。嗯，凤小姐，我不知道你在说什么。在我看来，只是你太在意一场比试的输赢，才如此冤枉我。如果你觉得我是在冤枉你，那你可敢让我搜寻你的纳戒？虽说我们星陨阁比不上天妖皇族，但也不是能够任人欺凌的。就凭你一己之言就要查人纳戒
，老夫不答应，整个星陨阁也不答应。不交出那件也行，但我必须按照族内规矩，施展一种搜查之术。若是依然没有结果的话，我愿意为此道歉。风老前辈，此事便让萧炎一人承担吧。嗯，好吧。既然你执意怀疑我染指了你们一族的东西，那么便用你那搜查之术，好好搜查一番吧。小姐，可有结果了？你，你将古风血剑藏到何处去了？凤青儿，若再胡搅蛮缠下去，休怪本尊不给天妖皇族面子。青儿，今日之事或许是个误会，休要胡闹。这件事，我不会就这么算了。别着急走啊，凤小姐。作为风雷阁的首席弟子，想必不会言而无信吧？对了，这凤青儿还不给人道歉？风雷阁做侍卫命也太掉价了吧？就是就是，原来首席大弟子的气量就只有那么点儿。今日之事，是我凤青儿冤枉于你，还望萧炎先生见谅。雷尊者，既然比试结果已出，按照约定，萧炎与你们风雷阁的恩怨也该一笔勾销了吧？萧炎，你技艺胜出，看在风尊者的面上，本尊便不再与你计较。不过，若是日后三千雷动从你这传了出去，那便谁也救不了你了。放心，小子自始知晓。还是雷尊者大量。今日的四方阁大会的确是风雷阁更胜一筹。我建议这一届的四阁首座之位，还是归风雷阁。既然四方阁大会结束，我星陨阁还有要事处理，先不奉陪了。我们走。青儿，你先前所感应的，真是古皇血晶？绝对错不了，但为何刚才搜查不到？青儿也不明白。你先将古皇血晶一事传回族中，到时候即便是有星陨阁阻拦，以天妖皇族的实力，要收拾那小子也不难。受伤了，先找个地方疗伤。萧炎到底怎么了？
，原来他将这东西藏在异火中。如此浓郁的古皇血晶，至少是斗尊级别的天妖皇血脉才能提炼而出。幸好先前没被搜查出来，不然被天妖皇族知道。斗尊级别的古皇血晶落到他手里，怕是免不了一场不死不休的追杀。此事绝不可泄露出去。嗯、既然古皇血晶已经被逼出来了，为何萧炎还这般痛苦？若老夫猜的没错，这古皇血晶估计不止三滴，剩下的都还在他体内。先前他将古皇血晶藏在异火之中，虽然躲过了搜查，但异火的高温已让血晶能量散布全身。如今想要彻底逼出，已无可能。我就不信能把你提炼出来，还收拾不了你。汇聚一处，一网打尽。自己吸收掉古皇血晶。古皇血晶虽然对提升人体强横程度有极大的效果，可身体若承受不住，恐怕会爆体而亡。<笑>一点魔术血晶而已，没那么夸张吧？而且有风前没在，肯定有办法救萧炎的。通过外力强行逼出血晶，即便能救下萧炎，他也会出现极为严重的伤势，恐怕。不知萧炎是否还有其他手段？目前只能静观其变。你们先去外面戒备，别让任何人靠近。嗯即便是你我，想动天妖皇族的人都要思量一下。你这弟子还真是胆大。抱歉了，没想到会弄成这样。无妨无妨，小家伙，你已经彻底吸收了古皇血晶。嗯，嗯，刚才的凤鸣龙音，每一样都是天下间一等一的音波。没想到。你居然能同时拥有！我这龙音来自当初的阴阳玄龙丹，但这凤鸣，难道是我吸收了古皇血晶的原因？呵呵
，没事就好。以后要小心使用这天妖黄翼，否则一旦被天妖皇族发现的话，会有大麻烦。没想到古一吸收了剩余的血晶能量后，居然变强了这么多，想必速度也提升了不少。没想到你居然能成功吸收古皇血晶！你这家伙，亏我这么担心你，给我轰飞这么远，身体被淬炼的这么可怕了，跟个魔兽似的。萧炎，把你知道的和药尘有关的事，都告诉我。老师。那日，老师为护我，被魂殿抓走。老师的，他落入魂殿之手后，备受折磨。魂殿，老夫跟你势不两立。寒风，这个畜生，他竟敢弑师！青鸾，立刻传信通缉寒风。老夫要让他求生不得，求死不能。风老，我早已为老师报仇雪恨，寒风现在也只剩下一道灵魂体苟延残喘。小言，你要怎样才肯放过我？寒风。去留他一命，只有他知道老师下落。对对对，我我我知道药尘被关在哪里。说，药尘现在被关押在何处？他现在被困在中州西域的名城，那里有魂殿的一座分殿。名城，没想到那里也有着魂殿的分殿。那座分殿一共几位尊老？你真当本尊对魂殿一点都不了解？魂殿分殿，再不济也有两位尊老级别的分殿主镇守，更何况还关押着药尘这等炼药师。寒风，你还是贼心不死，先将这和尚收起来吧，或许以后还有用。风老，您和老师早就与魂殿打过交道。当年，我隐约察觉魂殿在进行一个需要不少炼药师才能完成的庞大计划。后来，我和药尘在一次遗迹探险中与魂殿交过手，恐怕就在那时，他被魂殿盯上了。原来，魂殿这么早就盯上老师了。药尘，莫非萧炎的老师就是我们星陨阁从未露面的阁主，药尘药尊者？阁主。当年药尘与我一手创建星陨阁，这些年虽然他失踪了，但我始终相信他会回来的。阁主的位置永远为他保留。就药尘之事不能鲁莽，也不能传出半点风声，不然魂殿一旦转移药尘，要再寻找更加困难。可若是拖久了的话，嗯。我会先派人将那座分店的实力摸清，到时候再动手也不迟。放心吧，药尘的炼丹术对魂殿还有用，他们不会轻易动他的。
。老夫接下来会先回星陨阁。小家伙，你呢？小子想先去参加丹塔的丹会。丹会吗？耀晨可曾是丹会冠军？你身为他的弟子，可不能落了他的名声。不过，我想你是为那三千焰炎火而去的吧？正如凤老所言。这中州强者如云，接下来营救老师必会危险重重。只有尽快得到三千焰炎火，才有与斗尊强者的一战之力。哼、嗯！这星玉你拿着，之后若遇到解决不掉的麻烦，捏碎它，老夫就会凭借着感应找到你。多谢风老，万事小心。药尘能将焚诀交给你，足以见得他对你的重视。于我而言，老师早已和父亲一样。若是没有老师，就没有如今的我。就算拼了我这条命，也要救出老师。药尘没有看错人，我会尽快打探出魂殿在明城的实力情况，也会联系与他交情不错的强者。到时同去营救，小子替老师谢过风老。好了，时间紧迫，就各忙各的去吧。若是遇到解决不了的麻烦，记得捏碎星玉。萧炎谨记。你现在打算去哪儿？我要去丹塔。哦，丹塔所在的地方名为丹城，那里可是全大陆炼药师最多的地方。即便是使用空间虫洞，至少也需要一个月的时间才能到。那还等什么？走吧。嗯斗气大陆每过三十年，会有丹塔举办一次炼药界最为盛大的丹会。于是萧炎决定前去参加丹会，试取三千焰炎火，为救出老师做足准备。赶往丹域的途中，萧炎为之后施展其底牌毁灭火莲、修炼弄焰诀，成功将三种兽火融合为化生火火种。得知柳晴所在的天皇城有空间虫洞可直达丹域后，萧炎和林燕决定即刻前往这便是柳青所在的天皇城。萧炎，你等等我，飞这么快，你这不是欺负人吗？拜托，要不是等你，我和柳青早喝上了。你这家伙，哎，听柳青说过，这天皇城内的空间虫洞能直通丹域，他们柳家便是这虫洞的掌控者。不过。这片区域方圆几千里，真正的霸主则是三谷之一的焚炎谷。焚炎谷，这天火三玄变是焚炎谷的镇谷之宝。拥有焚诀的你，若日后收集了三种异火，同时开启三重变化，那种实力的增幅，就算是创造秘法的先辈，恐怕也是料想不到的吧。这焚炎谷的底蕴相当强，还传承了一种名为九龙雷罡火的异火。你小子知道的还挺多、啊，<笑>那是。哎，我可提醒你啊，别轻易使用天火三玄变，万一被焚炎谷发现，麻烦可不小。嗯
。哎，听说了，我知道了。那柳家好像遇到麻烦了，据说在和程家争夺空间虫洞的管理权呢，是吗？哎，不知道这天王城的虫洞还能不能用，真讨厌。谷主下令，谁能找到高阶炼药师助他炼制丹药，这空间虫洞往后的三年管理权便交给其家族。可是长老，赤火长老大可放心，即便是在丹塔中，曾修大师都算得上接近尖端的炼药师，他定能助唐谷主一举成功。赤火长老，这事来得太突然。能否给我柳家几天时间？我定会全力寻找六品炼药师。长老，时间若是耽搁了，我程家的损失倒是不大紧，可万一误了唐谷主的大事，这么短的时间，怎么可能找到六品炼药师？你们，菲儿，哥，大局为重。<笑>时间紧迫，老夫不敢拖延。你柳家今日若请不出六品炼药师，那就将空间虫洞的管理权交给程家吧。啊、六品炼药师很了不起吗？嗯。踏空而行，这是斗宗。这人怎么这么眼熟？柳秦六妃，好久不见！哼，遇到难处，兄弟你就尽管说。嗯，林燕，你怎么来了？怎么不欢迎啊？<笑>怎么会呢？柳秦六妃，好久不见。你，你是萧？他呀，最近得罪了风雷阁，得低调点儿。萧炎，真的是他吗？好久不见。<笑>你小子现在已经突破斗宗了，七星斗皇，你也不错嘛，比林燕要强上不少。哎，可不得你这么损人的，不就一个小小的斗宗吗？嗯嗯我还以为是什么了不起的人物。<笑>柳青，需要帮忙吗？嗯，没事，我会想办法的。你好不容易来趟天皇城，别为我的事惹麻烦。当初你跟我去加马帝国时，可不曾怕惹麻烦。可是，哎，前辈，小子愿与这位大师比试一番。哦，你竟还是炼药师！嗯，看起来年纪轻轻的，不、嗯，没想到他不仅是斗宗，还是位炼药师啊！厉害，曾修大师，恐怕有些人不太懂您六品炼药师的尊贵身份。<笑>小子，我也不欺负你，只要你能用灵魂力量将我击退，便算你胜。嗯，既然这位小友也是炼药师，那便比试一二吧。比试灵魂力量，这未免太胜之不武了。<笑>放心吧，小伙子，我会手下留情的。我说的是我自己。<笑>这种级别的压迫感，我只在丹塔一些长老的身上感受过。啊？怎么可能？小子，休要在我面前装神弄鬼！你你你啊！真是无趣！啊，给我破！我说这小子没问题吧？哥，这这不可能！曾修怎么会输给这小子？前辈，这场比试
，想必有结果了。嗯，小友实力超凡，轻松获胜。<笑>天皇城空间虫洞未来三年的管理权也归柳家所有。多谢赤火长老。好啊，好啊，太棒了！好。还不知小友名讳，严萧。嗯，如今空间虫洞的归属有了结果，严萧小友既然是代表柳家的炼药师，按照规则，还请小友随我去趟焚炎谷。去焚炎谷，也许有机会拿到完整版的天火三玄变。既然出了手，自然不会推脱。还请前辈稍等片刻。嗯。哎，你真打算去焚炎谷？万一……不入虎穴焉得虎子？放心吧。刘青，嗯，有件事得麻烦你一下。不知焚炎谷寻找高阶炼药师，究竟所谓何事？我家谷主大人一直想炼制一枚等级不低的丹药，不过他并非炼药师，这次便是要从邀请的炼药师中选出两位，助他一道炼制。若是成功，焚炎谷定有重谢。原来还有挑选，<笑>当然，即使最后没有被选中。焚炎谷也不会让小友白来一趟。啊，前方便是我们焚炎谷的总部，坐稳了，严萧小友。小,小姐，赤火前来复命。小姐，天皇城所引荐的炼药大师已经抵达。炼药大师这么年轻，赤火长老，你不会被骗了吧？小姐，严萧先生虽然年轻，但他已是六品炼药师，实力更达到斗宗级别。这般年纪便是斗宗，这位小友还真是年轻有为啊！又是六品炼药师，又是斗宗的，赤火长老。你可别阴沟里翻船啊！啊，莫大师放心，老夫这点眼力还是具备的。嗯见过堂堂谷主，各位免礼。这位小友怎么称呼？在下严萧，见过堂谷主。谷主，这位小友乃天皇城举荐的炼药师。嗯，能够在晋级斗宗的同时，炼药术也有所成就，这可不是简单的事。爹。别光听人耍几句嘴皮子就下定论，之前试过那么多次都失败了。火儿，不得无礼。严、嗯、萧小友，小女如有冒犯，还请勿怪。唐谷主谬赞了，在下只是运气比常人好上一些罢了。嗯，既然人已到齐，那老夫便将此次的事预先说说。老夫需要炼制一枚丹药，而这枚丹药的品级。算是七品高级，七品高级。炼药并非老夫所擅长，所以需要筛选两名炼药师，能够抵御我那九龙雷罡火的断烧。终于可以见识到九龙雷罡火了。话不多说，各位，测试正式开始。
龙雷罡火的龙威，居然有震慑灵魂力的效果。九龙雷罡火，异火榜上排名第十二，如今一见，果然名不虚传呐、啊！原来这才是九龙雷罡火的真身，今天真是来对了，不虚此行啊！大家召唤火焰一起上，说不定可以抵御住这九龙雷罡火。你、嗯，你、嗯。嗯见丑了。嗯，天寒火，据说蕴藏此兽火的天古蟒，只出现在古灵能火出现的区域。是的，古灵冷火有着一些共同之处。爹爹，看来幻大师可以勉强坚持下来。幻大师，您已通过考核，可以先休息了。嗯、幻大师已经通过测试。还有哪位大师愿意挑战？这，元宵小友，可否一试？若是害怕了，现在走还来得及，不然一会儿被烧得连衣服都不剩。一火，衣服的事就不劳烦操心了。这，这也是一火？有一火又能怎样？难道还能比九龙雷罡火强吗？我倒要看看你究竟有什么本事。即便是青莲地心火，也不至于让九龙雷罡火这般忌惮。这小子怎么会有如此厉害的异火？是啊，他究竟是谁啊？唐谷主，不知道在下可算是通过了。那是自然。<笑>老夫有炎霄小友和幻大师相助，成功几率大增啊！只要两位能助我炼制成功。报酬，唐某则会尽力满足。不知这报酬，可包括焚炎谷的一些功法，或是斗技？只要不是我焚炎谷的不传之秘即可。不知炎霄小友看中了哪一种？天火，三玄变。自焚炎老祖创建焚炎谷以来，九龙雷罡火便是代代相传。只有成功收服此一伙，才能继承谷主之位。小女火儿，当年因强行融合九龙雷罡火失败而遭反噬。
，还有不到一年的时间，便会生机枯竭。唉，越来越看不到希望的小女，脾气也变得越发刁蛮。这次请二位来协助炼制七品丹药火蒲丹，便是救小女最后的机会。老夫就这么一个女儿，这世上没有什么比她更重要。别说天火三玄变，就是搭上老夫的性命又何妨？所以，恳请二位务必成功。嗯、汤谷主是个好父亲，严某定当竭尽全力。幻某不会辜负汤谷主的信任。此次需炼制的丹药名为火蒲丹，品阶在七品高级。两位大师先前已经看过药方，那么接下来就劳烦二位按照药方各司其职便好。山荣鼎，这可是天鼎榜上之物，没想到居然被收藏在唐谷主手中，当真是让人羡慕。此番炼制火蒲丹所需时日不短，还请两位鼎力协助，自当尽力而为。嗯，两位开始吧。我会用九龙雷罡火协助二位炼化药材，融合药材，则拜托二位了。没想到这炎霄年纪虽小，竟也坚持了整整十日啊！哼，我看他只是运气好罢了。嗯、炼制火蒲丹的过程果然繁琐，光是药材的炼化与融合，就已经造成了灵魂力量的极大消耗。幻大师，您还好吗？放心吧，没问题。嗯。这最后一步的融合才是最为关键的，炎霄小友，开始吧。和速度的情况下，不出丝毫差错。火儿，这次看来真的有希望了。但愿吧。
Rafael. Ay, ya, this is too sad. Is it? 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 或许还有一丝机会，可若就此放弃，便是彻底失败。这小子不是开玩笑吗？你独自炼制这火狐丹，怎么可能？怎么行？<笑>不知天高地厚的小子，是谁教出来的？真把自己当救世主了？元宵。爹，就让严大师继续炼制吧。火儿可没那么容易认命。好，那便请严小小友出手吧。即便最后失败，老夫也绝无怨言。我会竭尽全力一试。不要远离，记得细细观摩我的手法。能够观摩老师亲自炼丹的机会，我可不会错过。就交给我，你安心完成最后一步。不劳唐谷主，我等的就是这丹雷。李妖魁，去！那是什么？宗界别的傀儡，这小家伙居然拥有斗宗界别的傀儡。天火三玄便不是寻常秘法，祖训不可违啊！二长老，本宗事先已答应了炎霄小友，你现在这般说，是想让我失信于人吗？可是公主，嗯，嗯，炎<笑>霄小友，炎霄见过唐谷主，恢复的如何了？已无大碍，多谢谷主关心。你便是那个炎霄吧？前段时间，老夫刚好去过一趟中州北域，听闻一名陌生青年与风雷阁的恩怨。此人单枪匹马闯上雷山，在击败风雷阁的凤青儿之后，扬长而去
那名青年名为萧炎，萧炎与炎萧，莫非是同一人？萧炎，炎萧，在下的确是萧炎。小子行走在外，遮掩一下容貌，也是为了多一层保护。既然大长老不喜，那揭开便是。如若问心无愧，又何必遮遮掩掩？你与风雷阁结怨，便是因为你身怀他们的三千雷动。如今，你又想要我焚炎谷的天火三玄变，怎么，你就对别人的斗技这么感兴趣？住口！萧炎小友是我焚炎谷的客人，各位长老，说话还请客气些。谷主既然已经做了决定。我们也不好为难。不过，如若他能按规矩，像谷内核心弟子一样通过考验，自然不会再引来他人非议了。唐谷主，既然两位长老执意要考验在下，那便依他们吧。否则，今日我怕是不能如愿了。出什么事了、啊？快、啊、看,看，好像又是那个炎霄。这次又是因为什么？不知两位长老要如何考验我萧炎？此事事关重大，便由二长老亲自出手考核。若萧炎小友能坚持十个回合，便算你赢。弟弟，国内核心弟子考核从未有过长老们亲自出手的先例，更何况无权长老可是货真价实的八行斗宗。唐小姐放心吧，无论怎样。天火三玄变，我今天要定了！<笑>狂妄！哼、嗯！残影，这就是风雷阁的三千雷动吗？果然有些门道。哼，二长老好眼力！来，纯阳灭手！这招如何？你若放弃天火三玄变，这门高阶斗技便让你带走。再来，冥顽不灵，老夫倒是要看看，究竟是我焚炎谷的天罡碎石不厉害，还是风雷阁的三千雷斗更胜一筹。嗯。和游身曲，六合火。
再不收拾这残局，恐怕焚炎谷会被这东西搞得一团糟了。再不收拾这残局，恐怕焚炎谷会被这东西搞得一团糟了。收这萧炎居然将异火发挥出此等威力，我焚炎谷掌控九龙雷罡火这么多年，也未曾达到这般地步。此子，当真是不凡呐、啊！十回合已至，吴尘，你输了。按照约定，你获得天火三玄变的传承资格，恭喜你，萧炎。能与炎盟结盟，实乃我师明宗的荣幸。我等定会向宗主传达女王陛下的提议。没有别的事，今日便到此为止吧。在下告辞。哼！啊，师明宗的人还真难对付。大哥，你们可真能忍，我差点就直接动手了。师明宗虽然表面上愿意归顺，但恐怕会包藏祸心，日后还要多加提防。我的想法和您一样，防人之心不可无。接下来我要闭关一阵，后续就辛苦二位了。女王尽管放心。大哥，小炎子昨天来的信中说什么了？好像还有一封单独的信和丹药，是给美杜莎女王的。他说。他已经出发前往丹域了，让我们不用担心。他还说感谢咱们帮他打理炎盟，特别是美杜莎女王。彩铃，心不辱命，天魂融血丹我练成了。只盼这天魂融血丹，是我等所愿，让你彻底摆脱身体的危机。将炎盟托付给你，相信会是我做过最正确的决定。我一意孤行，却连累了你来守护炎盟。此番歉意，一时无法当面对你诉说。或许不舍，或许期待，或许执着。之后我便会前往中州。那里有着积聚我奔赴的使命，但愿我能活着迎来我们重逢的那一天。报仇！还是头一次看到。传承技能的水晶球发出如此强烈的光芒，这天火三玄变虽为我族秘法，倒是将为他量身定制的一般。婉儿，你可知这天火三玄变的由来？嗯，不是我们焚炎谷创始人焚炎老祖所创吗？嗯，当年斗气大陆上曾出现五位距离斗帝仅一步之遥的至强者，而咱们的焚炎老祖。便是这五位至强者中的一员，还有三位，则分属于拥有斗帝血脉的古族魂族，和影响力庞大而深远的丹塔。而这最后一位，就是斗帝血脉后人，萧族萧玄。正是身为焚炎老祖好友的他，创造了高级秘法——天火三玄变。原来。我们焚炎谷的天火三玄变是这位斗帝血脉后人所创。萧炎也姓萧
。莫非与这位萧玄前辈有什么关系不成？应该没那么巧吧。感谢唐谷主的慷慨相赠，萧炎今日便得动身离开了。若是日后有什么需要帮忙的，尽管找小子便可。嗯，这么快就走了？嗯，我还要去找先前走散的同伴们，就不打扰了。有件事，老夫可要提醒你：天火三玄变虽然能够在短时间内大幅提升实力，但所获得的能量却异常狂暴。你驾驭时要加倍小心，最后切记，天火三玄变，不可外传。唐谷主放心，萧炎自当守口如瓶。嗯，告辞。嗯。嗯。以后有缘，还会再见他。这些人不会善罢甘休的，新兰，你快走！可是我不能丢下小一仙姐姐一个人。放心吧，我可以对付，解决掉他们，我会去找你的。对了，我虽然帮不上忙，但我可以回家搬救兵。小一仙姐姐，你小心些，千万等我回来。